اسمها الكريدت اورز طيب ايه الكريدت اورز دي؟ الكريدت اورز يعني الساعات المعتمده طيب الساعات المعتمده يعني انا مثلا عندي كل ماده ليها عدد ساعات المحاضرات بتاعتها وليها عدد ساعات كمان للفاكيشن يعني عندي مثلا سكشن يبقى ساعتين وعندي محاضره ساعتين هو المفروض من نظام الجي بي اي او نظام الكريدت اورز ان السكشن يبقى ساعه واحده بس هي الكليه عندنا بتحب تكرمنا يعني طيب فدلوقتي <تصفيق> الساعه عندنا ب 250 او 300 جنيه نبدا نحسب الساعات اللي اخدناها في الاسبوع زي مثلا وصلنا ل 21 ساعه كده 21 ساعه والساعه ب 250 يبقى الترم وقف ب 4 ونص تقريبا او 5 تمام؟ طيب آه وبعدين بعد كده بقى بيبقى في ايه تاني؟ <تصفيق> بعد كده بقى ننزل على مجالات الشغل زي ما انا كلمت ناس كتير كده ليه ناس عايزه دي سالت السؤال مين عايز يطب وصيدله مع بعض؟ احنا بنجمع المجالين شويه مع بعض انا ببقى صيدلي نازل في المستشفيات ببدا انا اللي اتعامل على طول مع المرضى طيب يعني ايه انا اللي ببدا على طول انزل اتعامل مع المرضى؟ انا مش بشخص الحالات تشخيص الحالات دي دور الطبيب انا باخد التشخيص من الدكتور وبعد كده بنزل مع المريض باخد منه الهيستوري بتاعه يعني ايه يعني باخد من المريض الهيستوري بتاعه باخد من المريض الهيستوري يعني ابدا اشوف عنده امراض ايه مصطحبه مع المرض اللي هو داخل بيه المستشفى وابدا انا اظبط الجرعات وابدا انا اللي اخد بالي بقى من المريض بعد كده بجرعاته بادويته بكل حاجه وانا اللي اظبطه بحيث ان عندنا عندنا مصطلح كده اسمه الدراج دراج انتراكشن يعني ايه دراج دراج انتراكشن يعني بيحصل عندي تضارب في دوايين احيانا الطبيب بيسهو عليه ان هو يسال المريض انت عندك امراض ايه تانية او انت بتاخد ادويه ايه دلوقتي وبالتالي يبدا يضرب ويدي للمريض دواء يتعارض مع الدواء اللي هو مديهوله اصلا او الدواء اللي هو المريض اصلا كان بياخده طيب فاحنا هنا دورنا ان انا اشوف الهيستوري بتاع المريض، اشوف هو كان بياخد ادويه ايه قبل كده، وبعد كده ابدا اشوف الدواء اللي الدكتور كاتبه له، طيب انا باختصاصي ان انا درس ادويه في الثلاث سنين اللي اتكلمنا عليهم، ابدا بقى اتناقش مع الطبيب، اقول له دلوقتي حضرتك ما خدتش بالك ان هو كان اخد دواء فلاني وانا عندي الايفيدنس او الدليل المعين ان الدواء ده بيتعارض مع الدواء ده، فايه رايك لو نغير الدواء ونتناقش بقى انا والطبيب مع بعض؟ وده احيانا بيكون برضه دور زي ما الدكتوره هنا قالت الكوميونتي فارماسيست ان هو هو في الصيدليه لو اخد باله ان في ادويه متعارضه مع بعض او اثنين هيقتلوا مقبول بعض يكلم الدكتور يقول له المريض اللي جاي لي من عند حضرتك دلوقتي اخد دواء كذا ودواء كذا احنا كاتب له دوايين بيتعارضوا مع بعض تمام؟ طيب ايه ال طيب احنا بقى مجالاتنا مجالاتنا ايه كمان تاني؟ زي ما الدكتوره هاله قالت ان احنا عندنا الاي في، الاي في ده اللي هي الانشا فينس، الحاجات اللي هي التحاليل او المحاليل، احنا برضه اللي بنبقى مسؤولين عنها، لان ده اختصاصنا في المستشفيات. طيب، وبعدين دلوقتي في قرار نزل من كام سنه كده ان الصيدلي الكلينيكي او ان كل مستشفى يبدا يطبق فيها الصيدله الكلينيكيه، ان كل مستشفى لازم يكون فيها لا يقل عن صيدلي كلينيكي بحيث ان هو يبدا يتابع مع مع الدكاتره وكمان احنا بنبقى واقفين مع الدكاتره في غرف العمليات المفروض ان احنا نظبط معاهم جرعات التخدير او كده. طيب ايه المستشفيات اللي احنا متاح لنا ان احنا نشتغل فيها حاليا في الوقت اللي انا واقفه معاكم فيه ده مستشفيات السرطان او مستشفيات الاورام 57 وكمان مستشفيات هنا في اسكندريه مستشفيات السلامه الموضوع بدا يتطور في الميري واحنا بدانا الناس تنزل تكليف في الميري وبعدين بس كده انا كده تقريبا خلاص خلصت الكلام بتاعنا بس في حد عنده اي اسئله؟ هي الادمشن تيست بيكون من اربع مواد بيبقى كيمياء كيمياء وفيزياء واحياء وانجلش بيبقى الامتحان عباره عن 100 سؤال في ساعه بيكون الامتحان ده تشوز تمام؟ آه بس بيبقى سهل يعني ما تقلقش الموضوع ما يطولش هو ساعه بس هتلحق تنظم وقتك تمام؟ في اسئله ثانيه؟ ايوه اسئله كتير؟ اه عندنا احنا عندنا نفس مجالات ال تمام احنا عندنا نفس مجالات الصيدله العادي بلس ان احنا ننزل نشتغل في المستشفيات لا انا لسه بقول 
كل نفس المجالات بتاعتنا نفس مجالات الصيدله يعني انا بنزل واتمرن في صيدليات وكل حاجه وفي نفس الوقت يعني دي زي اضافه ليا كصيدلي تاني بس في حاجه بتميزنا كصيدله الكلينيكيين عن الصيدله العادي ان الصيدلي العادي لو عايز ياخد الدبلومه بتاعت الخانجه بيضطر يستنى اكتر من سنه يعني مثلا هو دلوقتي السنه دي متخرج انا في السنه الرابعه دلوقتي متخرج وعايز اخد دبلومه الخانجه يبقى فيها اسبقيه بقى لو الناس مقدمه من اتي او لا تمام وبتبقى سنه والدبلومه بتقعد سنه ونص فلو انا ناس مقدمه من قبلي هضطر ان انا استنى سنتين علشان يجي دوري هي دي بتبقى مشكله الصيدلي العادي لما يكون عايز ياخد دبلومه الثانيه بيعاني كتير لكن احنا بيبقى الموضوع انجزنا فيه اكتر ان انا دخلت الصيدله الثانيه خلاص وبقيت كده صيدلي كلينيكي معايا الشهاده بتاعتي من كليه الصيدله ابدا اخد بقى الماجستير بتاعي يبقى الفورم دي وحاجات كده تاني بتاخد مجموع صيدله عادي وبعدين بعد كده تبداي تروحي لشؤون الطلبه تسأليهم يا ترى ال الكلينيك اتفتح قسم الكلينيك اتفتح ولا لا؟ في اي اسئله ثانيه؟ في اي اسئله ثانيه؟ طيب انا عايزه ازود حاجه بس احنا المواد عندنا بتكون مقتصره على على الترم مش زي صيدله عادي بتكون على مدار السنه يعني مثلا دكتور هاله اتكلمت معاكم على ماده الفارماسيوتكس الفارماسيوتكس دي عندهم في صيدله عادي بياخدوها على مدار السنه كامله بتبقى من 300 درجه في كل ترم 150 لكن احنا بتتقسم الفارماسيوتكس لمواد صغيره يعني مثلا احنا في سنه اولى ثانيه بيبقى عندنا مثلا ماده اسمها اورينتيشن وماده اسمها فيزيكال فورمز كل ماده منهم بتبقى من 100 درجه زي ما اتفقنا معاكم احنا كل المواد بتاعتنا من 100 وبعد كده الماده بتخلص معانا في الترم انا خلاص امتحنت فيها كده الماده معايا خلصت خلاص لكن عكس بتوع صيدله عادي الماده بتستمر معاهم على مدار السنه كلها. اي اسئله ثانيه؟ خالص؟ طيب ايوه طيب ايه؟ اه زينا زي صيدله احنا زينا زي صيدله عادي بالظبط هي اللي اختلفت بس اللي انا وجهتها تمام؟ اي اسئله ثانيه يا جماعه؟ طيب اه اه بيتعينوا عادي جدا بس احنا دفعتنا بتبقى الفرق عن يعني عننا وعنهم ان احنا بناخد زي ما الدكتور اتفضل وقال ان احنا بيبقى في ادمشن تيست الامتحان القبول ده تمام اللي بيقدم منه من الناس اللي اتقبلت في الصيدله بيقدم بس هما الامتحان بياخدوا منه اول 180 تمام بس فبيبقى الفرق بس بيننا وبين الصيدله عادي ان احنا دفعتنا الماكسيموم بتاعها 180 بتوع صيدله عادي 1200 فهم بياخدوا الاوائل من صيدله عادي اول 10 اوائل لكن في صيدله ثانيه بياخدوا مننا اثنين وبيتعينوا في قسمين بس من الكليه الفارماكولوجي والفارماسيوتكس لان احنا تخصصاتنا مش احنا احنا جامعين بين صيدله وطب مش مش هننزل بقى نبقى معيدين في اورجانيك او معيدين في اناليتكس هيدوا الفرصه دي للصيادة العالميه تمام؟ اتفضل هقول لك دلوقتي احنا عندنا سنة إعدادي مش بناخدها أصلا تمام؟ أنا كده شلت سنة أنت كده وقمتلي الأربع سنين في ثلاث سنين بيبدأوا بقى يشيلوا علينا دش كتير يعني في صيدلة عادي فيها دش كتير قوي وده باعتراف من الصيدلة عادي نفسهم تمام؟ احنا مثلا المادة زي الفارماكوجنسي زي ما دكتور هاني اتكلمت المادة دي بيبقى يعني الصيدلة عادي بياخدوا فيها تفاصيل مهولة احنا لا بيتكنسل من علينا الحاجات اللي مالهاش أي لازمة بس لان انا يعني مثلا ايه احنا في صيدله عادي بياخدوا الشكل الورقه بيبقى عامل ازاي وتفاصيل معينه كتير احنا لا عشان انا هنزل اشتغل في مستشفيات فالدكاتره مش بيهتموا معانا بحاجات اسمها البوتانيكال ستراكشر البوتاني دي اللي هي الحاجات اللي ليها علاقه بالورده نفسها او بالزوره نفسها الستراكشر او الشكل هو مش بيهتموا بيه قوي لان هم شايفين ان احنا مجالنا اكتر في المستشفيات فالدكاتره بيبداوا يشيلوا من علينا دش كتير وبالتالي تبدا المواد كده. زي مثلا هناخد سنتين من طب مش معنى كده ان انا خدت السبع سنين لا انا هاخد اورجنز معينه من من كليه طب وابدا انا ادرسها حاجه اللي تفيدني في الشغل لا بص هي سنه اعدادي دي بتكون يعني هما معظم معظم الناس بتوع الصيدله يقولوا لي ان السنه الاساسيه هي ثانويه عامه ثانيه. نفس 